Mijn wereld krijgt gestalte. Hier in de Efteling. Verscholen voor de nieuwsgierige ogen van de sterfelijke bezoekers. Wordt het diepste en de meest muzikale der nachtmerries eindelijk realiteit. Wat hier wordt onthuld is de ruïne van een middeleeuwse abdij. Een ooit trots bouwwerk, nu door mij en mijn soortgenoten bewoond. Met in de schaduwen een spookachtig gebied. Een grondgebied dat nog maar de opmaat vormt naar de ware verschrikkingen achter de toegangspoort van de abdij. Bij het volgende uh, gebouwtje, en dat is dat kleine gebouwtje daarachter. Een voormalige en deels afgebrande taverne aan de buitenrand van het gebied, in Den Zwarte Kat, zijn de charlatans een sfeervol kruidenierswinkeltje begonnen. En via het toiletgebouw De Laatste Hoop komen we uit bij het voormalige koetshuis, nu een verkooppunt van zoetigheden. De grootste nieuwsgierigheid van onze gasten wordt waarschijnlijk toch gewekt door de onheilspellend ogende poort die hier aan de rechterzijde van het plein longt. We lopen onder een van de twee doorgangen de kruisgang in waar iedereen vanaf acht jaar met genoeg moed het griezelige gebied rondom het hoofdgebouw betreedt om een ongewis avontuur aan te gaan. We wandelen snel door naar het volgende deel van onze wachtreis, de overwoekerde kruidentuin. Aan het einde van deze tuin wacht onze zware houten poort. Deze biedt toegang tot het akelige kerkhof in het duistere Huiverwoud. Een spookachtig bos met hoge bomen waarin een onheilspellende sfeer hangt. Gemene oogjes kijken uit de boomtakken op ons neer en een dreigende ondertoon klinkt om ons heen. Via een houten brugconstructie bereiken we dan uiteindelijk dat waar we al die tijd zo nieuwsgierig naar waren, de kapel. En eenmaal binnen worden we onderdeel van een spookspectakel vol duistere wendingen, dans macabre. Met knikkende knieën verlaten we vervolgens opgelucht de kapel via de souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalijke Zaken. En eenmaal op het abdijplein hebben we de keuze. Gaan we het avontuur nog een keer aan of zoeken we een wat luchtiger plekje in de Efteling? Het is schitterend. Het is mijn thuis. En overal zal muziek klinken. Afkomstig van onder de stenen bedden van de dood. Deze is niet goed hoor, deze plek. Eerder deze avond volgde ik Virginie in de bos in. We waren op zoek naar die uh, muziek die we hadden gehoord in het kamp. Maar ik raakte Virginie kwijt. Alles wat ik zag was duisternis en klauwachtige takken die sneden in mijn gezicht. Ik, ik weet niet meer Virginie is. Ik was bang. Ik hoorde zachte stappen tussen de bomen. Virginie. En niet van Virginie. Maar van iets of iemand anders. Maar toen zag ik ze. Felle ogen die vanuit het donker naar mij keken. Het was onze kitten. Rustig. Toen hoorden we opnieuw de muziek. Kippenvel. Ik voelde me akelig. Het was alsof die uh, muziek ervoor zorgde dat al het gevoel uit mijn lichaam verdween. Ik snapte niet hoe dit allemaal kon, maar. Toen zag ik het. Een graf. Ik denk al zeker een eeuw oud. Met daarop een uh, bekende naam. Virginie. Ja? En nu gewoon. Oké. Okay. De naam op het graf was Jozef Charlatan. Mijn bed over grootvader in. Tevens wereldberoemd dirigent. Ze zeggen dat hij hier. Hier in de bossen spoorloos verdwenen is. Samen met zijn complete orkest. 
We gaan nu slapen. Nou, een paar vragen zullen me bezig blijven houden. Wat doet Jozef Schaf hier midden in het bos? En wat is er met hem gebeurd? Stervelingen, heb geduld. Want de geheimen van mijn wereld zullen spoedig worden onthuld. Jong, oud, dapper, bang. Iedereen kan deelgenoot worden van onze dans. We willen graag dat de Efteling een plek is voor iedereen. En daarom hebben we tijdens de nieuwe gebiedsontwikkeling veel aandacht besteed aan onze gast met een beperking. Denk hierbij aan onze inclusieve wachtreis, waarin we eigenlijk ook gasten met een beperking toegang geven tot de wachtrij. En we ze niet meer via een aparte ingang de attractie laten betreden. En eigenlijk hebben we met hun samen de hele gastreis doorlopen om aanpassingen te doen, zodat het voor hun ook gaat om een stukje beleven van de Efteling. Ja. Dus voor dat elkaar hebben we hier ook zeker rekening mee gehouden. In de komende maanden zullen de beenderen van onze abdij gestalte krijgen. De trotse muren raken verstevigd tegen de sluur des tijds. Mijn soortgenoten en ik hoeven nu alleen nog maar te wachten tot onze honger met onschuldige zielen wordt gestild. En ieder wees gewaarschuwd, want spoedig is het wellicht jouw naam die hier op een van de grafstenen staat.